என் அன்பிற்குரிய உள்ளங்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் சூர்யா அவர்கள் நடிக்கும் என்ஜி கே திரைப்படம் தீபாவளிக்கு வெளியாகுமா அதுக்கு முன்னரே வெளியாகுமா அதுக்கு அடுத்து வெளியாகுமா அல்லது விசுவாசம் படத்திற்கு போட்டியாக வெளியாகுமா பொங்கலுக்கு வெளியாகுமா இப்படி எக்கச்சக்கமான கேள்விகள் ரசிகர் மனசுல மிகப்பெரிய அளவுல எழுந்திருக்குது அந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே பல ஊடகங்களும் பல விதமான ஆன்சர்களை கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இந்த கேள்வியும் இந்த ஆன்சர்களும் மாறி மாறி வர்றதுனால ஒட்டுமொத்த சூர்யா ஃபேன்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவுல குழப்பத்தில் இருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் சூர்யாவுடைய ஃபேன்ஸ் மட்டும் இல்லை ஒட்டுமொத்த சினிமா ரசிகளுமே வந்து மிகப்பெரிய குழப்பத்தில் தான் இருக்காங்கன்னு சொல்லணும் இதை தயாரிப்பு நிறுவனம் ஒரு சைடு வந்து தெளிவுபடுத்தி இருக்குது இருந்தாலுமே மிகப்பெரிய அளவில் வந்து ஒரு குழப்பத்தை வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து ஏற்படுத்தி கொண்டே தான் இருக்கிறாங்க சில பேர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இதுக்கெல்லாம் ஒரு தெளிவான விளக்கம் காணும் முயற்சியில் நாம் இறங்கினப்ப நம்மளுடைய சர்ச்சிங்கில் நமக்கு கிடைச்ச தகவல்களை இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நாம் இந்த வீடியோக்கில் வந்திருக்கோம் ஸோ வீடியோக்கில் போகிறதுனால ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது எப்பயாவது ஏதாவது ஒரு இடத்துல சூப்பர் பாயிண்டாக இருக்கே அப்படின்னு தோணாலும் இல்லை கரெக்டானதா அப்படின்னு தோணாலும் இல்லை லைட்டாக சின்னதாக உங்கள் மனசுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் கீழே லைக் பட்டன் இருக்கும் பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது ஸோ அதை ஒரு லைட்டாக கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுற ஒவ்வொரு லைக்குமே நமக்கு மிக பிரம்மாண்டமான பெரிய அளவில் சப்போர்ட்டிங்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு மறுபடியும் 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 நினைவூட்டிக்கிட்டு வீடியோக்குள்ளார இப்போ போகலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ஜிகே அண்ட் விஸ்வாசம் சர்க்கார் இந்த மூன்று திரைப்படங்களும் தீபாவளிக்கு வெளியீடு அப்படின்னு சொன்னப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு எந்தெந்த படங்கள்லாம் வந்து பின்வாங்கும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுவரப்பு தான் அதே அநேகர் மனசில் வந்து இருந்துச்சு எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு படங்கள் ஒன்று போல ரிலியாக முடியாது அப்படிங்கிறதுனால ஸோ விஸ்வாசம் திரைப்படம் தீபாவளியிலிருந்து பொங்கலுக்கு வெளியாகும் அப்படிங்கிற மாதிரியான தகவல் வெளிவந்ததுமே சூர்யாவுடைய ரசிகர்கள் ஒட்டு மொத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர கெத்தாக வந்து என்ஜாய் பண்ணாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா சூர்யா அண்ட் விஜய் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேருக்கு நேராக மோதிக்கொண்ட நேரங்கள் அதாவது அவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லை அவங்க ரெண்டு பேருடைய படங்கள் நேருக்கு நேராக வந்து மோதிக்கொண்ட சமயத்தில் சூர்யா அவர்களுக்கு தான் வந்து மிகவும் பிளஸ்ஸாக வந்து அமைஞ்சிருக்குது இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு தடவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூர்யா அவர்களுக்கு வெற்றி படம் அமைஞ்சிருக்கு குறிப்பாக ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்லிக்கிறேன் வேல் அண்ட் அழகிய தமிழ் மகன் ஓகேங்களா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவில் சூர்யா அவர்களுக்கு நல்ல பேர் கிடைச்சது அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் சூர்யா அவர்கள் மாசாக கூட இல்லை வளர்ந்து வர நடிகராக தான் இருந்தார் பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவில் பிரம்மாண்டமான ஒரு மாசான நடிகராகவும் இருக்கிறாரு ஒரு ஹண்ட்ரட் கோடி கிளப்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணக்கூடிய படங்கள்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காரு வரிசையா இந்த சூழ்நிலையில சூர்யாவுடைய ரசிகர்களுமே பார்த்தீங்கன்னா மிக பெரிய அளவில் சமூக வலைதளங்கள்லாம் வளர்ந்துருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் அவங்களுடைய வளர்ச்சி அபிரு அபரிதமானதாக இருக்குது எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூர்யா அவர்களை பற்றிய செய்திகள் வெளிவந்தாலும் சரி அவருடைய சாங்ஸ் டீசர் ஃபர்ஸ்ட் லுக்னு சொல்லி என்ன வெளிவந்தாலும் அதை உலக அளவிலே ட்ரெண்டிங் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து ரசிகர்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க இப்போ இன்னும் ஆராய்ந்து உள்ள ஸ்டெச் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபேஸ்புக் பேஜ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா சூர்யாவுடைய ரசிகர்கள் எப்போவுமே தளபதி ரசிகர்கள் வந்து கொஞ்சம் சீண்டிக்கிட்டே தான் இருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் அவருடைய படங்களையும் இவருடைய படங்களையும் ஒப்பிட்டு பேசுறது அதே போல பார்த்தீங்கன்னா அவரை ட்ரோல் பண்ணுறது இவங்க இவங்களை ட்ரோல் பண் ட்ரோல் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் போகுது இப்போ ட்ரோல் பண்ணுறதை பற்றி பேசணும்னா எதுக்காக இந்த விஷயத்தை வந்து நான் அவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன்னா அந்த மாதிரி ஒரு போட்டிகள் வந்து ரசிகர்களுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால சூர்யாவுடைய ஃபேன்ஸ் வந்து இந்த தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு களமாக அதாவது தீபாவளிக்கு படம் வெளிவந்துச்சு அப்படின்னா சூர்யா அவருடைய மாச காமிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சூர்யா அவருடைய ரசிகர்கள் நினைக்கிறதுனால இந்த தீபாவளி வெளியீடு மீது மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு எழுந்தது ஸோ ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களுக்குமே மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சரி தீபாவளி வெளியீடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி செகண்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியானப்ப சொல்லலை பட் ஆனால் தீபாவளி வெளியீடுன்னு சொல்லி அதில் போடாததுனால அனைவரும் அதையும் ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க பட் சூர்யா அவர்கள் ரசிகர்கள் மிகப்பெரிய அளவில் அதை கொண்டாடின அதே நேரத்தில் வருத்தமும் பட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அந்த சூழ்நிலையில் கூட என்ன சொல்கிறதுன்னா விட்டு கொடுக்காம வந்து பயங்கர கெத்தாக இருந்தாங்கன்னு தான் சொல்லணும் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல விஷயங்கள் வந்து பயிரப்பட்டன விசுவாச படத்தோடு தான் போட்டி போட போகுது பொங்கலுக்கு தான் வெளியாக போகுது தீபாவளிக்கு வெளியீடு கிடையாது அப்படின்னு ஆனால் தயாரிப்பு நிறுவனம் ஒரு விளக்கத்தை வந்து கொடுத்துருச்சு தீபாவளி வெளியீடு பொங்கல் வெளியீடு இதெல்லாம் வந்து எதுவுமே வந்து அவங்க சொல்லலை என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு
பொங்கல் தீபாவளி வெளியீடு சொன்னதுக்கு அப்புறமா பொங்கல் வெளியீடுக்கு மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொங்கலுக்கு ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்று படங்கள் வந்து இப்போவே கட்டம் கட்டி நிற்கிது அப்படின்னு சொல்லணும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தோட படம் தலை படம் அப்புறம் இன்னொரு படமும் இருக்குது அதுக்கப்புறமா ஸோ அதனால் போட்டி போடான்னு சொல்ல வரல அந்த இடத்துல வந்து ஏற்கனவே மூணு படங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணதுனால இவங்க ஏற்கனவே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற தீபாவளி ரிலீஸை தான் வந்து கையில் எடுத்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்ல வரேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை வந்து பதிவு பண்ணுறேன் இந்த ரிலீஸ் தேதியை எதனால் அவங்க ஸ்ட்ராங்காக சொல்லலை அதாவது தீபாவளி வெளியிடணும் அப்போ தீபாவளி வெளியின்னு சொல்ல வேண்டியது எதுக்காக சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறது சிலருடைய கேள்வியாக இருக்குது அந்த கேள்விகளுக்கு ஆன்சர் சொல்கிறது தான் இந்த இப்போ மூணாவது பாயிண்ட்டு ஒன்றே ஒன்று தான் அதாவது தல தளபதிக்கு எப்படி தலைக்கு வந்து கர்நாடகத்துலேயும் தளபதிக்கு வந்து கேரளாவிலையும் பெரிய அளவில் மார்க்கெட் இருக்குதோ அதை காட்டிலும் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இரண்டு திரையுலகங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வர்த்தக ரீதியிலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மி தான் சொல்லணும் அதிகபட்ச வசூலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது கோடி வசூல் பண்ணலே மிக பிரமாண்டமாக வந்து பார்க்கப்படும் ஆனால் இந்த சூழ்நிலை தெலுங்கு திரையுலகத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தமிழ் திரையுலகத்துக்கு ஈக்குவலான ஒரு வியாபார வர்த்தகம் உள்ள ஒரு திரை திரையுலகம் சொல்லலாம் அதுவும் தமிழ் திரை நடிகர்களில் குறிப்பாக சூர்யா அவர்களுக்கு மிக பெரிய அளவில் அங்கே ஒரு கிரேஸ் இருக்குது அவருடைய படத்துக்கு நேரடி தெலுங்கு படத்துக்கு எந்த அளவுக்கு வரவேற்பு கிடைக்குமோ அந்த அளவுக்கான அதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு வரவேற்பை வந்து கொடுக்குறாங்க இதுக்கு ஆதாரபூர்வமாக நிறைய படங்களும் இருக்குது அதே போல் நம்மளோட ரிலேட்டிவ்ஸ் அங்கே இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க சொன்ன தகவலும் இது வந்து உறுதிப்படுத்துது சூர்யா அவருடைய படங்கள் வந்து தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வெற்றி படங்களாக மாறி இருக்குது இங்கே வரவேற்பை பெற தவறிய படங்களும் கூட அங்கே நல்ல வசூலை வந்து கொடுத்துருக்குது அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் படத்தை கூட ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம் சிங்கம் படத்தை ஒரு உதாரணமாக சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சமூக சாரி அதாவது சமநிலையான ஒரு வர்த்தகம் வந்து இருக்குது தமிழ்நாட்டிலையும் சரி தெலுங்குலேயும் சரி இரண்டு மொழிகளையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம அளவில் வந்து வியாபாரம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நடிகர் அப்படின்னா அது சூர்யா அவர்களை வந்து சொல்லலாம் தமிழ் திரை உலகத்தில் ஸோ சூர்யா அவருடைய படம் வெளியாகும் போது எப்போவுமே தமிழ் திரையுலகத்தில் என்னென்ன படங்கள் வருது தெலுங்கு சினிமாவில் என்னென்ன படங்கள் வருது இந்த ரெண்டையும் அலசி அரைஞ்சி தான் அந்த தயாரிப்பு நிறுவனம் வந்து வெளியீட்டு தேதியை முடிவு செய்வாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய நண்பர்கள் கூட்டாக இருக்குது அப்போது நம்மளுடைய நண்பர்கள்கிட்ட கேட்ட வரைக்கும் தெ பேசின வரைக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து தெளிவு பண்ணியிருக்காங்க தெலுங்கு திரையுலகத்தில் தீபாவளிக்கு என்னென்ன படங்கள்லாம் வெளிவருது அப்படிங்கிறது ஃபிக்ஸ் ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா அப்போ இத்தனை படங்கள் வெளிவருதுன்னா அங்கே இத்தனை தேட்டர் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு உறுதிப்படுத்துவாங்க எவ்வளோ தான் அவருக்கு ஓப்பனிங் இருந்தாலுமே அந்த மேல்மட்டத்தில் இருக்க அந்த அதிகார வர்க்கம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது அங்கே உள்ள நடிகர்கள் அங்கே உள்ள திரையரங்குகள் வந்து அங்கே உள்ள படங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து தான் ஆகும் ஏன்னா வருஷம் ஃபுல்லாக வந்து அவங்க படத்தை தான் ஓட்டணும் ஸோ அதனால் வந்து அந்த படங்களுக்கெல்லாம் போக நம்ம சூர்யாவுடைய படங்களுக்கு எவ்வளோ தேட்டர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத கணக்கில் எடுத்து அதுக்கப்புறமா தமிழ்நாட்டில் சர்க்கார் திரைப்படம் எப்போ வெளியாகுதுன்னு ஒரு சின்ன குழப்பமும் இருக்குது சர்க்கார் திரைப்படம் தீபாவளி அன்னைக்கு வெளியாகுதா இல்லை அதுக்கு முந்தைய வெள்ளிக்கிழமை வெளியாகுதா ஏன்னா வீக்கெண்டே அதையும் சேர்த்து கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அப்படிங்கிறது தெரில ஒருவேளை வெள் முந்தைய வெள்ளிக்கிழமை வெளியாச்சுன்னா என்ஜிகே தீபாவளிக்கு வெளியாக வரும் சர்க்கார் தீபாவளி வெளியிடம் வந்துச்சு அப்படின்னா என்ஜிகே அதுக்கு முந்தைய வெள்ளிக்கிழமை வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு பேசப்பட்டு வருகிறது ஸோ இதில் எதெல்லாம் நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத அலசி ஆரஞ்சோம்னா ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஒன்று விஷயம் தமிழ்நாட்டில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் அவங்களுக்கு கிடையாது ரிலீஸ் பண்ணுறதுல எந்த ஒரு பயமும் கிடையாது எந்த விதமான சிக்கலும் கிடையாது ஏன்னா அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முந்நூற்றம்பது திரையரங்குலேருந்து நானூற்றம்பது திரையரங்குகள் கிடைச்சாலே போதுமானது சூர்யாவுடைய படம் இதுக்கு முந்தைய வந்து அப்படி தான் வெளியாக இருக்குது தானா சேர்ந்த கூட்டம் ஒரு முழுமையான உதாரணம் முந்நூற்றம்பதுலேருந்து நானும் ஸ்க்ரீன் கிட்ட வெளியிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் தெலுங்கு திரையுலகத்தை அவங்க கணக்கில் எடுத்தே ஆகணும் ஏன்னா அது வந்து மிக முக்கியமான வர்த்தகம் அவங்களுக்கு ஸோ அந்த கனெக்ட் பண்ணி தான் படத்துடைய ரிலீஸ் தேதியை சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்மளே கூட்டாக இருக்குது ஸோ படத்துடைய ரிலீஸ் தேதியை அவங்க தைரியமாக ஓப்பனாக வெளியில் சொல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இதுதான் முழுமையான காரணம் அப்படிங்கிறத உங்கள் இடத்த தெளிவு பண்ணிக்கிட்டு இந்த வீடியோ வந்து விடைய பெறுகிறேன் மறுபடியும் சொல்லிக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கூடவே இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் டீசர் அண்ட் ட்ரெய்லர் ரிவ்யூ தொடர்ந்து வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ டீசர் அண்ட் ட்ரெய்லர் ரிவ்யூவில் நம்ம கிட்ட இருக்க சிறப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெய்லர் அண்ட் டீசரில் அவங்க என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க நாம் அதுலேருந்து என்னெல்லாம் எடுத்துக்கிட முடியுது அத